¿Sabes que si pegas mal las tuberías de PVC puedes provocar una avería? Claro, por supuesto que lo sabes. Pero hay veces que puedes estar cometiendo errores y sin embargo no saber que los estás cometiendo. Si quieres descubrir de una forma sencilla y clara los puntos más importantes del pegado de las tuberías de PVC, te invito a que veas este vídeo. ¿Comenzamos? Hola, mi nombre es Raúl, estás en Bricoalter y un día decidí construir mi casa desde cero. Vamos a dividir este vídeo en dos partes. En la primera, lógicamente, te voy a explicar cómo se debe de realizar el pegado de tuberías de PVC de una forma correcta. Y en una segunda parte, te voy a decir los cuatro errores más importantes. Sobre todo, el último de ellos es que te va a estallar la cabeza cuando lo descubras. Vamos con ello. Vamos con el pegado correcto de las tuberías de PVC. Para ello, vamos a pegar un codo con un tramo, con un tramo recto. Lo que hacemos en primer lugar es aplicar disolvente limpiador. El disolvente limpiador he visto por ahí en vídeos de internet que usan, pues mojan un poquito del, del disolvente y lo, lo aplican en las piezas. Si es poco trabajo el que tenemos que realizar, pues es adecuado. A mí, sin embargo, me gusta más. Yo tengo un botecito de cristal que lo tengo desde hace un montón con una brochita y entonces vierto ahí un poquito de disolvente y a la hora de aplicarlo, pues es más fácil. Y comenzamos con el limpiado de las piezas. Tenemos que darle en toda la parte donde van a estar en contacto las dos piezas, donde se va a aplicar el pegamento. Vamos en una y damos en la otra. Muy bien, ¿este disolvente qué es lo que hace? Pues este disolvente, aparte de limpiar, prepara químicamente la pared exterior del tubo, bueno, la parte que va a estar en contacto, va como disolviendo, mirad, ¿veis? Va disolviendo la capa exterior de la tubería, no sé si se aprecia, ¿la veis? Se va disolviendo y de esta manera, cuando llega el pegamento, pues crea como una soldadura que va a ser eh, muy fuerte. Esta soldadura eh, tiene la capacidad de durar lo que dure la pieza. Si está todo bien pegado, pues dura lo que dure la pieza. Seguidamente, después de usar el disolvente, damos el pegamento. El pegamento hay que darle... Se recoge. No hay que darle, hay que darle la cantidad justa. Ni mucho ni poco. Damos pegamento de una forma de dentro hacia afuera. Aquí me he quedado corto porque esta tubería pues es más grande. Vamos, vamos dando. Y ahora con lo que quede, con lo que quede en, en la brochita, damos a la otra pieza. En esta también hay que darle de una forma así hacia el exterior, pero bueno, es, es más cómodo hacerlo así y bueno, tampoco influye demasiado. De acuerdo, pues una vez que tenemos las dos piezas, este pegamento es muy volátil. Vamos, estoy todos. Y hay que realizar el pegado lo antes posible. Como veis, a mí ya me está costando porque me he entretenido un poco. Y tenemos que introducirlo... Vale, ya estaría. Tenemos que introducirlo en recto. No hay que girar ni hay que realizar ningún tipo de movimiento. Una vez pegado, retiramos el pegamento que ha sobrado, que ha habido de exceso y ya estaría. Esta tubería hay que dejarla sin, sin realizar ningún tipo de esfuerzo durante más o menos unos 15 minutos y se podría poner, si no tiene presión, podría entrar en servicio, pues en una hora podría ya estar agua circulando a través de ella. ¿Ves? No sé si se ve por ahí. ¿eh? Así es como debería de quedar la tubería pegada correctamente. Vamos ahora con el primer error. El primer error pues es directamente no echar disolvente cuando vamos a realizar el pegado. Cuando no echamos disolvente en el pegado, pues... 
Realmente el pegamento también contiene algo de disolvente, pero no, no realiza el limpiado correcto de la pieza. Si esta pieza está muy manchada, como se puede apreciar, a ver, se puede apreciar aquí, esta pieza está muy manchada, tiene polvo y grasa, pues bueno, si tú la limpias, la limpias, pero hay que usar un limpiador. ¿Por qué? Pues porque en la fabricación de la pieza sale muy caliente y le echan, le van difuminando agua. Este agua provoca que en la parte exterior de la tubería se cree como una película plástica y que hay que remover, hay que quitar para poder eh, realizar el pegado. Hay quien usa una lijita para quitar esta película, pero claro, la lija no quita toda la suciedad ni la grasa que pueda tener la pieza de PVC, con lo cual el pegado no sería el adecuado. Vamos con el error número 2. Darle poco pegamento. Si tú te quedas corto, es así, y haces así, pues lógicamente las paredes no están totalmente cubiertas por, la, por el pegamento, con lo cual pueden quedar canales o pueden quedar poros que a la larga, ¿veis? Pues bueno, en, en principio la tubería quedaría pegada, porque queda pegada, pero, ¿veis? Pues por aquí quedan partes que no, que no tienen pegamento, queda, se ve que no, que no es eficiente el pegado. Vale. Error número 3. El error número 3 es cuando introducimos la pieza. Bueno, lo voy a hacer porque está con pegamento. Vamos otra vez a darle la limpieza. Limpiamos bien la pieza. Y ahora sí, damos la cantidad correcta de pegamento. Damos, damos bien pegamento. Os recuerdo que para saber la cantidad justa es primero dar aquí y con lo que quede en el pincel dar aquí dentro, ¿de acuerdo? Para que no haya mucho en este tramo de la tubería. Y entonces introducimos. Lo que no se puede hacer es girar la pieza, introducirla y luego girar. ¿Por qué? Pues porque el pegamento, en cuanto entra, entra en contacto una pared con la... Mira, es que, es que ya no, no se pega, no pega, no pega, no pega. Cuando entra en contacto una parte con la otra, empieza ya a fraguar el pegamento para producir la soldadura. Si giramos la pieza, pues no se, no, esa, ese fraguado que comienza en ese momento, se lo estás quitando de unión entre una pieza y otra. Como mucho, se puede girar un cuarto de vuelta, pero no mucho más de eso. Y, simple, y siempre en la introducción de una pieza contra la otra. Nunca cuando ya ha llegado al tope el, el comenzar a girarlo. Ese sería el tercer error. Y ahora, el cuarto error y definitivo, que la verdad que este, este error no lo sabe mucha gente. Pues esto pasa, bueno, me, me pasa a mí y, y le pasa a me pasa a mí, que, que lo sé... O sea que le pasa a, a todo el mundo. Este error consiste en darle pegamento de más en la pieza hembra de la tubería. Cuando tú estás haciendo una instalación, ya tienes todo cortado, lo has presentado y ahora pegas varias piezas seguidas, pues es muy fácil que en alguno de esos pegados nos pasemos. Porque es que es muy fácil pasarse con el pegamento. Hay veces que no te das ni cuenta. Pero este, este error puede pasar en mayor o menor medida. Esta tubería es de 50. Deciros que cuanto, cuanto menor es la tubería, menor diámetro, este error se puede provocar de una forma más fácilmente. El error, como os decía, es darle en la parte interior de la tubería mucha cantidad de pegamento. Por eso hay que, hay que darle la cantidad justa. Cuando tú introduces una pieza contra la otra, la parte hembra, la pared hembra de la tubería, empuja el exceso de pegamento que hay en la pared macho. Pero claro, la pared macho 
empuja a la vez la, la cantidad de pegamento que hay en la parte interior de la tubería, con lo cual se forman dos anillos, una en la parte interior, vamos a meter ahí, bueno, ya se me seca un poquito, pero bueno, uno en la parte interior y otro en la parte exterior. La parte exterior de la tubería, pues tú lo ves y ya está, lo recoges y ya estaría. Esto ya está. Entonces tú lo ves así y dices, vale, esta tubería ya está correctamente pegada. Pero ¿qué ocurre en la parte interior? Pues vamos a verlo. ¿Veis? Esto se quedaría seco así, de esa manera, se haría un anillo, un anillo que reduciría toda la pared del, del, de la tubería y no solo eso, sino que quedaría ahí como una especie de estalactita que dependiendo de la orientación, pues incluso llegaría hasta la otra parte, con lo cual se quedaría como más fuerte. ¿No ¿Veis cómo va cayendo? La voy a mover un poquito porque dependiendo de la fluidez que tenga el pegamento en ese momento, Aquí os muestro otra imagen pues de otro ejemplo de, de otra tubería. En este caso, pues el pegamento era un poco más fluido y entonces, aunque hay dos hilitos, pero si os fijáis, son un poquito más finos. Y sí es verdad que han llegado hasta la otra pared de la tubería, hasta el otro extremo de la tubería. Y bueno, es un error, ya os digo, que es que es más fácil de lo que os pensáis. Llega un momento, ese se puede quedar ahí y ya está. Ahí queda, además que más fuerte porque ya ha unido al otro lado. Es que es alucinante. Yo cuando lo descubrí me quedé, vamos, me quedé loco. Para asegurarse de que eso no se produce en las, en las tuberías, en el interior de las tuberías, lo que hay que hacer es, con el propio trapo que se ha limpiado, que se ha usado para, para darle al disolvente, pues si tú, introduces, si tú introduces el trapo en la parte interior, pues te aseguras que esos, esos hilos que se quedan cortando la tubería en dos partes no se produzcan. ¿Veis? ¿Qué pasa cuando hay un tramo muy largo de, de tubería? Tú has hecho una figura, pues que esta, este tramo, el tramo recto, pues es bastante largo. Luego tienes otro codo y otro tramo de tubería más largo. Pues para eso yo me he construido, que bueno, es muy fácil, es cogemos un trapito, un pequeño cordel y un peso, puede ser, pues yo tengo una tuerca. ¿Qué pasa? Pues yo introduzco la tuerca, se saca, vamos a poner que esto mide muy largo, pues bueno, y entonces se saca por el otro extremo y tiras y el trapo pasa absolutamente por toda la tubería. De esta forma nos aseguramos que se limpia todo el interior de la tubería de toda la instalación. Y entonces así podríamos estar bastante seguros. Mirad, ¿veis? Ya la tubería se ha limpiado perfectamente. De esta forma la tubería quedaría perfectamente realizada tanto por el interior como por el exterior. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo haya sido de tu interés. Solo me queda pedirte una cosa. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Bueno, ya la tensión se me ha ido, por favor. Es que estaba, estaba de los nervios. Es más, os voy a poner una toma falsa que tenía pensamiento de poner al principio y la verdad que, bueno, yo creo que no procedía. Espero que os guste y hasta el siguiente vídeo. Sí, sí, claro. Ah, mira, 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 mira. Ya han llegado, ya han llegado. Date la vuelta. Date la vuelta, que están ahí. No tengas miedo, no tengas miedo. Sal, sal que ya te conocen. Mira, les vamos a explicar cómo te deben de pegar correctamente. ¿Te parece bien? Hay que pegarte correctamente porque si no puede haber una avería. Sí, sí, sí. Bueno amigos, después de... <ríe> si no, no tengo micrófono.